ในบทที่สามนะคะก็คือยังเป็นเรื่องของเทขาคณิตวิเคราะห์ในหนังสือเล่มนี้เนาะเขาจะแบ่งเลขาคณิตวิเคราะห์อะค่ะเป็นสองส่วนก็คือส่วนที่เป็นเออน้องจะเห็นไหมอ่าส่วนที่เป็นความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเลขาคณิตวิเคราะห์เนาะแล้วก็จะมีส่วนที่เป็นภาคตัดกลวยซึ่งเราจบในส่วนนี้กันไปละเราก็จะมาต่อในส่วนของภาคตัดกลวยกันอ่าภาคตัดกลวยเนี่ยก็จะยังใช้ความรู้ที่เราผ่านผ่านกันมาคือถ้าเรื่องที่ผ่านผ่านมาน้องมีความรู้ความเข้าใจดีอะน้องจะผ่านส่วนนี้ไปได้แบบโอเคมากอ่าแต่ถ้าใครยังรู้สึกว่าไม่แม่นก็กลับไปทวนนะกันเนาะในภาคตัดกลวยนะคะเราก็จะเรียนด้วยกันห้าเรื่องก็จะมีเรื่องของวงกลมวงรีพาราโบลาไฮเปอร์โบลาแล้วก็การเลื่อนกราฟอ่ามีห้าอย่างด้วยกันวงกลมอย่างเนี้ยน้องเคยผ่านมอต้นมาแล้วแหละอืมแต่ว่าในมปลายเราเรียนวงกลมเพื่อที่ว่าเราจะสามารถเอาเรื่องของวงกลมอะไปสัมพันธ์กับรูปอื่นๆได้อย่างมต้นเราเรียนวงกลมเรียนพาราโบลาใช่ปะมปลายเราจะเรียนเพิ่มมาอีกก็คือวงรีแล้วก็ไฮเปอร์โบลาซึ่งน้องอาจจะงงว่าอะวงรีมันมีสมการอะไรยังไงมันจะเขียนได้หรอแบบรูปแบบมันเป็นแบบเนี้ยเออแลดูแล้วไม่น่าเขียนสมการได้แต่ว่าในทางคณิตศาสตร์มันเขียนได้นะคะแล้วก็ไฮเปอร์โบลาตอนที่เรียนใหม่ๆก็แบบเอ๊ะไฮเปอร์โบลาคืออะไรชื่อแปลกแต่ก็แอบเพาะดีมันคล้ายๆคําว่าพาราโบลาใช่ปะไฮเปอร์โบลามันคือรูปแบบอย่างนี้อซึ่งรูปแบบแบบนี้น้องสามารถเจอได้ที่ไหนบ้างอาจจะแบบงงว่าเอ๊ะแบบรูปนี้มันเจอในชีวิตประจําวันเราด้วยหรอความจริงคือในธรรมชาติมันก็เกิดรูปแบบไฮเปอร์โบลาได้นะคะเดี๋ยวพี่ก็จะแทรกในเนื้อหาบทไฮเปอร์โบลาให้คราวนี้น้องต้องมาดูกันก่อนเลยถ้าตัดกลวยในหนังสืออะค่ะถ้าน้องลองเปิดตามพี่ดูอืมเขาก็จะอธิบายภาพตัดกวยมาในหน้าร้อยเจ็ดสิบสามอะค่ะก็อธิบายมายาวเอียดเลยในส่วนนี้พี่จะขอข้ามไปนะกันมันเหมือนอารมณ์เป็นเรื่องเล่าเนาะแล้วก็เขาเนี่ยเขาบอกว่าไฮเปอร์โบลาเนี่ยมันอืมเนี่ยอย่างจานสมพาราโบลาอ่าเอามาเป็นอุปกรณ์เก็บรวบรวมสัญญาณอะไรไว้ก็รอไปอ่านเองนะกันอย่างอันเนี้ยเขาบอกว่าไฮเปอร์โบลาหาตำแหน่งของเรือในทะเลได้เนาะน้องลองอ่านดูหน้าร้อยเจ็ดสิบสามของเล่มคณิตศาสตร์เล่มสองเนาะคณิตศาสตร์เพิ่มเติมด้วยอ่าพี่จะช่วยน้องอธิบายในส่วนของเซสชันข้างล่างของหนังสืออะค่ะว่าพวกภาพตัดกลวยเนี่ยมันเกิดจากอะไรแล้วก็ดูวงกลมวงรีพาราโบลาแล้วก็ไฮเปอร์โบลากันภาพตัดกลวยเนี่ยนะอ่าเราอยู่ในเรื่องของภาพตัดกลวยภาพตัดกลวยมันเกิดจากมีเส้นตรงสองเส้นด้วยกันอย่างในหนังสืออ่ะเขาก็จะให้เส้นตรง A กับเส้นตรง B มาโดยที่เส้นตรง A มันตัดกับเส้นตรง B อืนี่คือพี่ให้เป็นเส้นตรง A ส่วนสีเอาสีที่มันตัดกันชัดเจนหน่อยสีเขียวพี่ให้เป็นเส้นตรง B คราวนี้มีเส้นตรงสองเส้นใช่ปะตัดกันมุมที่มันตัดกันอะพี่ให้เป็นมุมนี้คราวนี้มันเป็นเส้นตรงสองเส้นใช่ปะ
ถ้าพี่ลองเอามันมาวาดเป็นสามิติดูก็จะมีอันนี้คือเส้นตรง A นี่คือเส้นตรง B คราวนี้กลัวอ่ะมันเกิดจากการที่น้องอ่ะหมุนหมุนเส้นตรง B อ่ะไปรอบเส้นตรง A ถ้าน้องลองจินตนาการเป็นภาพสามมิติดูเนาะเนี่ยเส้นตรง B ใช่ป่ะสีเขียวน้องหมุนไปสามมิติอ่ะหมุนหมุนหมุนหมุนหมุนมันก็จะมีความกว้างตรงนี้เป็นสามมิติถูกปะถ้าพี่ลองวาดรูปจริงๆดูก็จะตอนที่เราหมุนแล้วนะอ่ะเดี๋ยวขอแอบวาดนิดหนึ่งกลัววาดออกมาแล้วไม่เหมือนอถ้าน้องลองหมุนดูมันก็จะเกิดเป็นกลวยเกิดขึ้นเราจะเรียกกลวยที่เกิดขึ้นอันเนี้ยทั้งหมดเนี้ยเรียกว่ากลวยกลมตรงหรือเรียกสั้นๆว่ากลวยนั่นเองอแล้วตรงที่มันเส้นตรง A กับเส้นตรง B อะตัดกันอะจุดที่เขาตัดกันตรงเนี้ยเขาจะแทนสัญ,ญลักษณ์ด้วย V V ก็มาจากคำว่า vertex นะคะ vertex สำเนียงดี <laughs> vertex ก็คือจุดย่อนั่นเองส่วน A อ่ะที่มันอยู่นิ่งๆอ่ะไม่ได้ทำอะไรเลยมีแค่ B ที่ทำหน้าที่หมุนไปอ่ะ A ที่มันอยู่นิ่งเนี่ยแหละเขาเรียกว่าแกนคือ A อยู่นิ่งๆแล้ว B เป็นคนที่เคลื่อนไปถูกปะ B เป็นคนที่เคลื่อนไปทำให้เกิดรูปกลวยเกิดขึ้นเขาก็เลยเรียก B ว่าตัวเกาะกาเนิดมีที่เกิดขึ้นเราเรียกว่าตัวก่อกำเนิดหรือว่าภาษาอังกฤษเขาใช้คำว่า generator generator อ่า generate แปลว่าเกิดใช่ว่า generator ก็เลยแปลว่าตัวก่อกำเนิดนั่นเองส่วนแกนแกนก็เหมือนแกนเอกแกนวายเนาะแทนด้วย acid ส่วนกลวยเราจะเข้า AEC เราต้องรู้ศัพท์ภาษาอังกฤษเยอะนิดหนึ่งกลวยเนี่ยถ้าเป็นเอ่อกลวยธรรมดาที่เราเรียกเราเรียกโคนใช่ปะอย่างสมมติโคนไอติมอย่างเงี้ยไอติมโคนไอติมมันก็เป็นรูปกลวยใช่ปะเขาก็เลยเรียกเป็นโคนหนึ่งโคนสองโคนแต่อย่างถ้าเราจะเรียกชื่อเต็มเต็มของมันกลวยกลมตรงเราจะเรียกว่า right circular cone ก็คือกลวยกลมตรงนั่นเองคราวนี้เราก็รู้ละว่ากลวยเนี่ยมันเกิดจากอะไรเพราะเราต้องรู้ก่อนว่ากลวยเกิดจากอะไรแล้วเราถึงจะไปตัดกลวยให้เกิดรูปต่างๆใช่ปะอ่ะถ้าน้องยังจินตนาการไม่ออกพี่จะหมุนให้อีกหนึ่งรอบคือมี A มี B แล้วเราหมุน B ไปเป็นสามมิติไงหมุน B ไปสามมิติหมุนมนมนมนมนมนมนมนจนถึง B มากลับมาที่เดิมน้องก็จะได้ภาพสามมิติออกมาเป็นรูปกลวยนั่นเองคราวนี้เรามีกลวยกันแล้วใช่ไหมเราจะลองมาดูว่าเราจะตัดยังไงให้ได้สี่รูปเราเรียนห้าเรื่องเนาะในเซกชันนี้พัดตัดกลวยแต่ว่ารูปที่เกิดขึ้นคือจะมีสี่รูปก็ได้แก่วงกลมวงรีพาราโบลาแล้วก็ไฮเปอร์โบลาส่วนการเลื่อนกาบนี่มันมันจะเป็นแบบว่าแอปพลิเคชันของสี่เรื่องนี้อยู่คราวนี้เรามีกลวยรูปนี้ละ
มแต่ว่าพี่จะวาดออกมาให้มันเป็นสีรูปเพราะในส่วนนี้มันแบบเขียนเยอะแล้วเดี๋ยวน้องจะงงเอาอ่ะเรามีกล้วยถึงแม้ว่ากล้วยพี่จะไม่ได้เป็นกล้วยที่สมมาตรแต่ขอให้น้องมองว่ามันเป็นกล้วยนะคะอ่ะถ้าเราเอามีดนะผ่ากล้วยนี้ไปตรงๆน้องลองจินตนาการเราผ่ามันไปตรงๆเลยผ่ามันฟุบน้องจะว่าละนาพี่ผ่าเป็นแบบนี้ซึ่งละนาเนี้ยถ้าเรามองมองชุบชุบเรามองผ่านจากตรงกลางตรงนี้อันนี้คือตานะคะถึงแม้ว่ามันจะดูไม่เป็นตาน้องจะเห็นภาพข้างบนน่ะเป็นรูปวงกลมถูกปะแสดงว่าถ้าเราผ่าตรงๆไปในกวยตรงเนี้ยอ่าผ่าลงไปเลยน้องแล้วน้องลองมองจากข้างบนของภาพสามมิติอ่ะมองจากข้างบนดูน้องก็จะได้รูปวงกลมนั่นเองอ่าก็ได้มาหนึ่งรูปก็คือรูปรูปวงกลมถูกปะคราวนี้มันต้องมีสี่รูปลองไปดูรูปถัดไปก็คือรูปวงดีความสมมาตรนี้หาไม่เจอคราวนี้ถ้าน้องตัดเมื่อกี้เราตัดไปตรงๆถูกปะ,ะจากที่เมื่อกี้เราตัดตรงๆคราวนี้เราลองมาตัดเฉียงๆดูฟึบมองว่าตัดเฉียงๆดูคราวนี้ถ้าตัดเฉียงๆอ,อ่ะรูปที่น้องเห็นน่ะมันก็จะเป็นรูปวงกลมที่มันเอียงขึ้นใช่ปะถ้าน้องมองจากเออข้างบนดูรูปเนี้ยก็คือรูปวงหวีนั่นเองคราวนี้พี่เมื่อกี้พี่ยังตัดไม่เกินขอบตรงนี้ถูกปะยังพยายามตัดไม่เกินขอบแต่ถ้าสมมุติว่าพี่ตัดแล้วมันกินขอบไปอะ่ะตรงส่วนตรงที่มันกินขอบมันก็จะไม่คงแล้วถูกปะลองวาดรูปให้ดูพี่จะตัดแบบนี้นะเห็นปะว่าพี่กินขอบข้างบนอยู่คราวนี้รูปที่เกิดขึ้นมันจะเป็นรูปแบบนี้ถูกไหมถ้าน้องลองจินตนาการสามมิติดูถ้าใครอยู่บ้านแล้วแบบมีกลวยอะ่ะกลวยกลวยแบบน้องนึกออกปะเวลาน้องไปกินน้ำสาธารณะอะที่เขามีให้กินน้ำฟรีแล้วเป็นกลวยกระดาษอะแบบนั้นอะน้องลองออมาดูแล้วลองตัดเองดูน้องจะเห็นภาพมากยิ่งขึ้นคราวนี้ที่พี่บอกว่าตัดกินขอบข้างบนตรงเนี้ยตรงนี้มันก็จะไม่โค้งแล้วถูกปะรูปที่เกิดขึ้นตรงเนี้ยมันก็เลยเป็นรูปแบบนี้รูปแบบนี้เขาก็เลยเรียกว่าพาราโบลาก็เกิดจากการที่เราตัดกลวยแล้วมันกินขอบข้างบนไปส่วนรูปสุดท้ายก็คือรูปไฮเปอร์โบลาจะเมื่อกี้ตัดตรงๆใช่ปะตัดเฉียงแต่ยังไม่กินขอบแล้วก็ตัดเฉียงกินขอบคราวนี้ตัดขนานกับแกนตัดขนานกับแกนแกนคือปกติแกนมันคือตรงนี้ใช่ปะถ้าเราเทียบกับรูปที่เราวาด
มันก็คือเส้นตรง A นั่นเองคราวนี้ตัดขนาดกัดแกนน้องก็ตัดแบบนี้เดี๋ยวนะคือพี่วาดรูปไม่เก่งนะจุ๊บจุ๊บจุ๊บจุ๊บรูปที่เกิดขึ้นมันจะเป็นส่วนของตรงเนี้ยถ้าพี่ลองมาวาดดีๆดูเมื่อกี้เราตัดแบบนี้เนาะแล้วรูปที่เกิดขึ้นมันคือส่วนตรงเนี้ยมันจะเป็นรูปแบบอย่างนี้ซึ่งรูปแบบนี้ก็คือไฮเปอร์โบลานั่นเองคราวนี้ก็จะรู้ละว่าถ้าตัดกรวยนะที่มันเกิดเป็นสี่รูปมันเกิดจากอะไรอย่างวงกลมอย่างเงี้ยก็คือเกิดจากการที่เราตัดกรวยกลมไปขนาดไม่ตั้งฉากตั้งฉากกับแกนถูกปะอันนี้ก็แบบว่าทำมุมกับแกนแต่ว่ายังไม่กินขอบส่วนเอ่อพาราโบลาก็คือขนาดไม่ได้ขนาดตัดที่มันทำมุมกับแกนแต่ว่ากินขอบข้างบนด้วยถูกปะแล้วก็อันนี้ก็คือตัดขนาดกับแกนเลยก็จะออกมาเป็นสีรูปคือวงกลมวงวีไฮเปอร์โบลาแล้วก็พาราโบลาแล้วก็ไฮเปอร์โบลานั่นเองอ่าแล้วเดี๋ยวเราก็จะมาเจาะรายละเอียดแต่ละรูปกันเนาะกำลังโสดกำลังโสดแม่ขาดไม่เป็นโสดไปเลยได้เลยอย่าลืมทบทวนความรู้กันนะคะอ๋ออย่าลืมโหลดแอป Nestle School ด้วยค่ะ